ஹலோ ஆல் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஆப்ஷன்ஸு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த கோட் பிளாக்கில் ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம அடுத்த இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் இதுவில் பார்த்திங்கன்னா டுட்டோரியலில் நீங்கள் என்னெல்லாம் கற்றுட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரக்டருடைய அனிமேஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறது ஸ்டெப்ஸு டேர்ன் கிளாக் வைஸு அதுக்கப்புறம் டேர்ன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நம்ம அடுத்த நாலு ஆப்ஷன்ஸை பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோ டு அப்படின்ற ஒரு பிளாக் இந்த கோ டு பிளாக் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த கேரக்டரு நம்ம பர்டிகுலரு பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிளாக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பிளாக்கில் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரேண்டம் பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணலாம் இல்லைனா மவுஸ் பாயிண்டர் இருக்கிற பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்ம பீட்டில் கேரக்டரை கரெக்டான பொசிஷனுக்கு அலைன் பண்ணிப்போம் அலைன் பண்ணியாச்சு இப்போ ரிமைனிங் பிளாக்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் பிளாக்கு செகண்ட் கோ டு அப்படின்ற பிளாக்கையும் மட்டும் வச்சு நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வென் கிளிக் பண்ண பிறகு எங்கே இந்த பீட்டில் போகணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ டிசைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த பிளாக்கை ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கிளிக் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க அது ரேண்டமாக மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா ரேண்டம் பொசிஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் எப்போல்லாம் நம்ம க்ரீன் ஃப்ளாகை கிளிக் பண்ணுறோமோ இது ரேண்டமாக உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் க்ரீன் ஃப்ளாக் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ரேண்டமாக அந்த கேரக்டர் வந்து மூவ் பண்ணுது ஸோ அதே வந்து நம்ம மவுஸ் பாயிண்டர் எங்கே வைக்கிறோமோ அந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மவுஸ் பாயிண்டர் சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மவுஸ் பாயிண்டரை நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கு நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அனிமேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்போவும் இந்த ஃப்ளாக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ரன் கோ ஃப்ளாகு ஸோ இதை கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீட்டில் எங்கே இருக்கோ அது வந்து மவுஸ் எங்கே எந்த பாயிண்டில் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகும் ஸோ இன்னும் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வேறு ஒரு ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறேன் வென் கிளிக்டு அப்படின்றதுக்கு ஆப்ஷனுக்கு பதில் ஈவெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு வென் ஸ்பேஸ் பார் கீ ப்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளாக்கை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா இப்போ நான் இந்த மவுஸ் பாயிண்ட்டை ரைட் ஹேண்ட் சைடு ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய மவு கீபோர்டு ஸ்பேஸ் பாரை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது நான் எங்கே மவுஸ் பாயிண்டர் வச்சுருக்கணும் அந்த பா பொசிஷனுக்கு இந்த பீட்டில் மூவ் ஆகிடும் ஸோ கோ டு த மவுஸ் பாயிண்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ப்ளாக் யூஸ் பண்ணுறதுனால எங்கே நான் என் மவுஸ் பாயிண்டரை வைக்கிறனோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும் நான் மவுஸ் பாயிண்டரை வச்சுட்டு கீபோர்டு ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது உடனே அது எந்த மவுஸ் பாயிண்டருக்கு பொசிஷனில் இருக்கோ அங்கே மவுஸ் பாயிண்டர் பொசிஷனுக்கு அது மூவ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக இந்த ஒரு சின்ன பிளாக்கை நான் யூஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ இது ஒன்று கோ டு மவுஸ் பாயிண்டர் ஒரு பிளாக் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கோ டு எக்ஸ் பொசிஷன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷன்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷன்ஸ் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த பீட்டில் எனக்கு டாப்பில் சென்டரில் வரணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பீட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே சென்டரில் வைக்கும் போது இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியும் நம்ம எந்த பொசிஷனில் வைக்கிறோம் அப்படின்றத இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த பிளாக்ஸ்லலாம் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்த 
பொசிஷனோடைய வேல்யூஸை நம்ம நோட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூஸை நம்ம கோ டு இந்த பிளாக்ஸில் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கேரக்டர் வந்து அந்த பொ பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் மூவ் என்னுடைய பீட்டில் வந்து இந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா என்னுடைய கரண்ட் பொசிஷன் எங்கே இருக்குன்னா ஒன் நாட் எயிட் அண்ட் ஒன் டுவெல் அப்படின்ற பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ நான் இந்த வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஒன் நாட் எயிட் அண்ட் ஒன் டுவெல் அப்படின்ற வேல்யூஸை ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த பிளாக்கை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ண உடனே இதுதான் நான் மார்க் பண்ண பொசிஷன் ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகிடுது ஸோ அதுதான் இந்த கோ டு எக்ஸ் அப்படின்ற பிளாக்கோடைய யூசேஜ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கிளைடு அப்படின்ற ஒரு பிளாக் இந்த பிளாக் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கேரக்டரு கிளைட் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு அந்த பொசிஷனுக்கு போகிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிளாக் இது ஸோ கோ டு கோ டு பிளாக்குக்கும் கிளைடுக்கும் நமக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது கோ டு பிளாக் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ நம்ம கோ டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷன் ப்ளேஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணும்போது இம்மிடியட்டாக அந்த பொசிஷனுக்கு போயிட்டு அது ஸ்டாப் ஆகிடும் பட் கிளைடு அப்படின்றது எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதே ஆப்ஷனில் ஃபோ கிளைட் டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷன்ஸ் ஸோ சேம் ஒன் டுவெல் அண்ட் ஒன் ஆர் டூ அப்படின்ற பொசிஷனுக்கு நான் கிளைட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் என்னுடைய கேரக்டர் பீட்டில் வந்து பழைய பொசிஷனுக்கு ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த கிளைட் ஆகிட்டு போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்மூத்தாக உங்களுக்கு அந்த கிளைட் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து உங்களுக்கு ஓட்டுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் கிளைடு ஸோ அந்த மாதிரி அனிமேஷனுக்கு தான் வந்து இந்த கிளைட் என்ற ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கிளைட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகணும் இது தான் அதனுடைய எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இனிஷியல் பே பொசிஷன்லேருந்து நம்ம கொடுத்த பிளே பொசிஷனுக்கு கிளைட் ஆகிட்டு போகும் அதே கிளைட் டு ரேண்டம் பொசிஷன் அப்படின்ட்டு நம்ம செட் பண்ணோம்னா நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது அது ரேண்டமாக மூவ் ஆகும் இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஸ்க்ரீனில் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் கிளைட் டு ரேண்டம் பொசிஷன்ஸ் ரேண்டமாக உங்களுக்கு இது மூவ் ஆகிறத நம்ம நோட் பண்ணலாம் இதே வந்து மவுஸ் பாயிண்டர் அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம மவுஸ் பாயிண்டர் எங்கே வைக்கிறோமோ அந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பேஸ் வென் ஸ்பேஸ் கீ ப்ரெஸ் அப்படின்ற பிளாக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம சாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளாக் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது இப்போ நான் இதை டாப்பில் வச்சுட்டு ஸ்பேஸ் பாரை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எங்கே நான் மவுஸ் பாயிண்டர் வைக்கிறேனோ அந்த பொசிஷனுக்கு இது மூவ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து கிளைடுக்கும் கோ டு அப்படின்ற பிளாக்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ இந்த கிளைட் வந்து எங் எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் ரன் பண்ணுறதுக்கு நடந்து போகிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி அனிமேஷன் பண்ணணுன்னா இந்த கிளைட் ஆப்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ இப்போ பார்த்த நம்ம டுட்டோரியலில் கோ டு டு ரேண்டமாக பொசிஷன் ஆர் மவுஸ் பாயிண்டர் பொசிஷன் ஸோ மவுஸ் பாயிண்டர் பொசிஷன் நம்ம எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேம் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த மவுஸ் பாயிண்டரை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பொசிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து கோ டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷன் நம்ம பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டைமில் கோ டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் கிளைடு கிளைட் வந்து நம்ம கேரக்டர் வந்து ஸ்மூத்தாக நம்ம இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து எந்த பொசிஷன் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பொசிஷன் போகிறதுக்கு நம்ம கிளைடு அப்படின்ற பிளாக்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் கிளைடு டு பர்டிகுலர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்ற பொசிஷன் வந்து 
இந்த பிளாக் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு செவன் பிளாக்ஸை பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி இவ்வளோதான் டுட்டோரியல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் லைக் இட் ஷேர் இட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ பாய்